Hola, entonces en este video vamos a, les voy a dar otra herramienta más aplicada y va a, eh, va a ser sobre funciones impulso o respuesta. Entonces, ¿cuál es, uh, ¿cuál es la motivación detrás de esto? Uh, antes de explicarles de qué, de qué, va, de qué es una función de impulso de respuesta. Bueno, un, hemos usado varias veces la simulación hasta ahora. Uh, ahora es una cosa muy útil. Una desventaja, sin embargo, de la simulación es que no ofrece una mirada limpia de la respuesta de la economía frente a, a un shock. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve que en el modelo sube el PIB, no está tan claro mirando la simulación si sube el PIB porque, yo qué sé, pegó el shock de oferta o si pegó el shock de demanda. Entonces, cuando hay varios shocks que están dando vuelta en la economía, uno no tiene tan claro cuál de todos esos shocks es como la, la causa fundamental que implica cambios en ciertas variables. ¿Okay? Incluso si tuviésemos un solo shock, tampoco está tan claro, porque si la respuesta es persistente, no sabemos, por ejemplo, si sube el PIB hoy porque pegó el shock hoy o porque pegó ayer o antes de ayer. ¿no? Entonces, incluso con, con um, un solo shock está este problema desde un punto de vista intertemporal. ¿Okay? Entonces, lo que va a hacer la función impulso de respuesta es intentar uh, uh, limpiar por todos esos problemas que le, les acabo de describir. ¿Okay? Um, déjenme explicarles cómo se presenta una función de impulso de respuesta a partir de un ejemplo. Entonces vamos a considerar un proceso estocástico epsilon que va a ser nuestro shock. Um, el valor de epsilon en el momento t va a seguir una distribución normal con promedio 0, varianza sigma 2 ¿eh? y los epsilon en, digamos, su distribución va a ser independiente entre los distintos periodos. Y después tenemos este proceso I sub t, por ejemplo el PIB. Y como ven, el I sub t, bueno, responde a cambios en epsilon. Pero también, como es un proceso autorregresivo de orden 1, va a depender del rezago de, la, de, de su propio rezago, ¿ya? Y entonces tenemos este coeficiente de autocorrelación ¿no? que nos va a decir cuánto uh, depende el PIB de, de su valor del periodo anterior. ¿Ya? Entonces, epsilon va a tener un efecto directo en el momento T sobre el PIB, sobre Y, pero también este, este efecto se va a propagar a lo largo de los periodos porque, bueno, si hoy um, afectó epsilon el PIB, mañana lo va a afectar a través de su valor rezagado, el valor rezagado de Y. ¿Okay? ok. Déjenme enfocar ya, acá. Ok, vamos a considerar la siguiente evolución de epsilon sub t. Entonces, como ven, acá está todo expresado en desviación del, con respecto al estado estacionario. Partimos el periodo 0 en el estado estacionario, por eso epsilon toma un valor 0. Y vamos a considerar que en el periodo siguiente el valor de epsilon sube al valor 1. Y este desvío del estado estacionario va a operar únicamente en este periodo. Como ven en los demás periodos. Uh, va, epsilon va a volver enseguida a su valor de estado estacionario. Es un desvío que dura únicamente un periodo. ¿okay? Considerar un desvío que, que opera únicamente un periodo nos va a permitir justamente, como les decía, uh, limpiar uh, la serie de Y por el efecto de desvíos que podrían ocurrir en otros periodos. Bueno, frente a esta evolución de Epsilon, podemos dibujar la respuesta de Y uh, dependiendo de la evolución de Epsilon. Okay. Como antes les comentaba, partimos de una situación de estado estacionario. ¿no? Entonces, um, el desvío con respecto al estado estacionario de Y en cero toma el valor cero. ¿no? Y entonces, el primer periodo 
acá les, les uh, reproducí la, la fórmula de Y. En el periodo 1, dado que en 0 Y tomaba el valor 0, uh, el valor rezagado no va a tener uh, efecto sobre Y, ¿no? pero sí va a tener un efecto Epsilon. Entonces, el, como Epsilon toma el valor 1 en el periodo 1, acá en el periodo 1 Y va a tomar el valor 1. El periodo 2, Epsilon vuelve al valor 0, pero el rezago de Y del periodo anterior, del periodo 1, va a tener un efecto sobre Y. ¿Ah? En particular, como en 2, Y va a ser igual a Rho, el Y del, del periodo 1, ¿ah? um, el valor de Y en el periodo 2 va a ser Rho. En el periodo 3, va a ser Rho por Rho, entonces Rho al cuadrado, periodo 4, Rho al cubo, etc. etc. ¿Ok? Como, y ven poco a poco... Um, y va a volver en esto estacionario. ¿Okay? Lo que les he dibujado acá en esta lámina es la función de impulso de respuesta de Y frente a un cambio en Epsilon. ¿Okay? Lo interesante es que nos permite uh, entender um, tipo el efecto cuantitativo de Epsilon sobre Y. Entonces, uh, según el tamaño de la respuesta de Y, uh, podemos saber cuánto afecta a Epsilon a Y. Y también podemos entender uh, la persistencia del efecto de Epsilon sobre Y. Ah, persistencia en el sentido de si vamos a volver rápido o despacio al estado estacionario. ¿Okay? Acá un ejemplo en que Rho es igual a 1. ¿Okay? Como ven acá, tenemos una persistencia infinita en el sentido de que um, como Rho es igual a 1, vamos a pasar de 0 a 1 ¿eh? y después nos vamos a mantener en el valor 1. ¿eh? Esto es un ejemplo de un shock permanente. ¿eh? Uh, y tenía inicialmente cierto valor, pega epsilon y de manera permanente uh, Y se va a ubicar en otro nivel, es decir, en otro estado estacionario. Y acá un ejemplo de un shock perfectamente transitorio sobre Y, efectivamente el caso en que Rho es igual a 0, Y está en estado estacionario, pega Epsilon, Y toma el valor 1, y enseguida volvemos al estado estacionario. Bueno, esto fue la, la herramienta de la función de impulso de respuesta. Um, la usaremos para entender mejor la economía detrás del modelo. Um, nos vemos en la clase de mañana. Chao.